3. kārtā ar kopējo 91. numuru. 2006. gada NHL draftā Kaspara Daugaviņa nodraftēja Otovas senators, ierodoties ar Ronto pēc pasaules čempionāta. Kaspars Daugaviņš sākotnē bija pārliecināts par savām spējām, tomēr viņš ātri saprata, ka realitāte būtu izkāčķiras. Viņš saskārās ar nopietnu uzdevumu vēlreiz pierādīt sevi uz ledus. Daugaviņš devās ceļā, lai izpelītos cieņu starp saviem jaunajiem vienaudžiem Toronto, no Eiropas ieradies kā salīdzinoši nepazīstama personība. Viņa cen tie nietvērne tikai vietas nodrošināšana komandā, bet arī savas spējas demonstrēšana laukumā pret pieredzējušiem augstas klases junioru konkurentiem. Tā kā eiropiešiem komandā bija pieejamas tikai divas vietas. Katra no sīvām cīņām treniņu uz kļūvu par maz uzvaru pretī lieliskai karjerai. Par spīti izaicinājumiem Kaspars mierinājumu guvu komandas organizācijā. Viņa pieredze junioru hokejā Ziemeļamerikā. Kalpoja par būtisku atspērienu punktu viņa soļiem profesionālajā hokejā. Pēc tam, kad 2006. 2007. gada sezonā Toronto St. Michael's Majors nekvalificējās izslēgšanas spēlēm. Otovas senators norīkoja Daugaviņu uz Binghamtonas senators. Aizvadot 11 spēles ar senators fanu klubu, Daugaviņš guva divus vārtus. Vasarā Kaspars noslēdza trīs gada līgumu ar Otovas senators. 2007. gada un tā arī jau hokeja līgas mači laikā. Kaspara komandai atrodoties vadībā. Kautiņš ar Artūru Kuldu nebija apzināts pasākums, bet gan spontāns jaunības intensitātes izvirdums. Kanādas hokeja kultūrā pat sakāvas gadījumā tiek novērtēta izturība un neatlaidība. Tāpēc šādām konfrontācijām tika piešķirta liela nozīme. Tas bija jaunības trakums, bet pēc spēles abi puiši satikās pie autobusa, nobildējās un viss bija kārtībā. Zīmīgi, ka uz spēli klātienē ieradās diezgan daudz latviešu, kas papildināja atmosfēru. Šis notikums kalpoja kā unikālu un aizmirstama nodaļa viņu kopīgā ceļojumā Ziemeļamerikā. Nākamo sezonu Kaspars pavadīja Binghamtonas komandā. 72 spēlēs gūst to 21 vārtus un atdeva 25 rezultatīvas piespēles. Kopsumā sakrājo 46 punktus komandai neiekļūstot izslēgšanas spēlēs. Daugaviņš atklāt atzīst Binghamtonas kā pilsētas neideālos apstākļus. Tomēr viņš uzsver, ka komandas iekšēnē starp jauneklīgo sastāvu uzplauka dinamiska draudzība, neskatoties uz pašas pilsētas trūkumiem. Ģērbtuvē valdoša atmosfēra atspoguļoja patstāvīgu svētku gaisotni. Tā bija vieta, kur viņi ne tikai spēlēja hokeju, bet arī izjuta dzīves prieku uz ledus nodarbošanās un draudzība ārpus ledus radīja vidi, kurā katras mirklis tika piepildīts ar vitalitātes un baudas sajūtu. Daugaviņš Nacionālajā hokeja līgā debitēja 2010. gada janvāra vidū pret New Yorkas Rangers. Madison Square Garden arēnā uz ledus pavadot 8 minūtes un 26 sekundes spēles laika. Kasparam tas bija ļoti emocionāls brīdis. Viņa ķermenis trīcē no gaidāmā notikuma. Ieguldītās pūles un centības brīžu beidzot vainagojās ar šo hokeja virsotni. No pelnot karot to debija Nacionālajā hokeja līgā. Debijas spēle bija sajūsmas un gaidu virpulis, ko nekavējoties pārtrauca daudz sološu iespēju jau pirmajā izgājienā uz ledus. Pēc Kaspara piespēles maiņas biedram trāpot pa vārtu stabu. Kaspars atstāja vērā ņemam iespēju savā debijas mačā. Pēc spēles pārdomās skanēja uzslavus par viņa sniegu un veicinot komandas teicamo uzvaru. Binghamtona senators komandai šī bija pirmā sezona galvenā trenera, kur tak Leinerdorsta vadībā senators sezonu noslēdza Pirmo reizi kopš 2004.–2005. gada kvalificējoties Kaldera Kaus izslēgšanas spēlēm. Izslēgšanas spēlēs senators Kaldera Kaus izcīns finālā ar 4 pret 2 uzvarēju Houstona Seros. Izcīnot pirmo Kaldera Kausa trofeju, Kaspars kļuva par trešo latviešu hokejistu, kas izcīnīts Kaldera Kausu. Par Kaldera Kausa vērtīgāko spēlētāju kļuva senators komandas vācarks Robins Lēners. 23 Kaldera Kaus izcīns spēlēs Daugaviņš guva 10 vārtus un izpildīja 10 rezultatīvas piespēles arī tika pie pozitīvu liederības koeficienta plus 8. Latvijas kļuva par Kaldera Kaus izcīns ceturto rezultatīvāko hokejistu, bet rezultatīvākais bija viņa komandas biedrs Rains Patulnīs, kura kontā bija 14 vārti un 12 rezultatīvas piespēles. Par pirmo Latvijas pārstāvi, košvirs galvas cēla Ziemeļamerikas hokeja otro prestižāko trofeju. 2004. gadā kļuva Raitis Ivanāns. Savus pirmos vārtus NHL Daugaviņš guva 2011. gada oktobra beigās pret Toronto Maple Leaf. Lai gan netika gaidīts, ka senators iekļūst izslēgšanas spēlēs, komandas spēja iekļūt astotniekā. Otova pirmajā kārtā piekāpās New Yorkas Rangers. Pēc sezonas trīs senators komandas pārstāvi tika nominēt NHL balvām. Kapteinis Daniels Alfredsons Billam Astertonu pieminis balvai, Eriks Karlsons Jamesa Norisa balvai un galvenais treneris Pauls McLeans Džeka Adamsa balvai. Otovā norisinājās 2012. gada NHL visu zvaigžņu spēle. Alfredsons tika iecelts par vienas no zvaigžņu komandas kapteini, bet pārstāvi, 
Pašā spēlē piedalījās pieci senators hokejisti. Šajā sezonā Kaspars Daugaviņš nacionālajā hokeja līgā aizvadīja 65 spēles, gūl 5 svārts un atdev 6 rezultatīvas piespēles. Kaspara NHL ceļojums ievērojumi pavirzījās uz priekšu pateicoties Kaldera kausa izcīņai. Visa organizācija bija kā saliedēta vienība, ko veido jaunu puišu sastāvs. Veicinot uzvaru, kas kalpoja kā apliecinājums viņu potenciālam liekot NHL senators, ievērst uzmanību un dot iespēju daudziem organizācijas spēlētājiem. Ja nebūtu šī nozīmīgā panākuma iespējams, ka atsevišķa spēlētāja laika gaitā būtu palikuši nepamanīti vai pakāpenis kā atsijāti, ņemot vērā katru gadu pastāvīgo jauno un talantīgo hokeja spēlētāju pieplūdumu. Pirms savas pirmās un galu galā vienīgās pilnvērtīgās NHL sezonas, Daugaviņš pirms sezonas nomet nelieliski demonstrēja savas spējas. Sākotnēja soļi bija daudz sološi, jo Daugaviņš slidoja vienām virknējumā kopā ar divām pazīstamām sejām no AHL laikiem. Tomēr regulārajai sezonai turpinoties Kaspars nonāca ceturtajā maiņā. Vidēji spēlē uz ledus paudot apmēram 5 līdz 6 minūtes, lai gan treneru štāba mērķis bija saglabāt šo sastāvu. Situācija būtiski mainījās, kad veterāns Kris Nīls izvirzīja izšķirošu ultimātu, saskaroties ar izredzēm tik samazinātam spēles laikam. Veterāns Nīls lika saprast, ka, ja viņš netiks iespēlēts vismaz trešajā maiņā, viņš meklēs mainis iespēju. Šis ultimāts un citi mazi hokeja sīkumi daļai noteica Daugaviņu karjeru Otavas senators. 2012.–2013. gada NHL sezonas lokauta laikā Kaspars Daugaviņš spēlē kontinentālās hokeja līgas klubā Rīgas Dinamo. Otavā Kasparam pārsvarā bija mazākuma spēlētāja loma. Bieži saņemot ierobežotu spēles laiku, kas apgrūtināja ritma atrašanu uz ledus. Lai gan Rīgā treniņu un spēļu laikā tika pieliktas ievērojamas pūles. Bija gadījumi, kad izšķiroši izspēļu brīžos ripa nespēja atrast ceļu vārtu tīklā. Prasīgais Dinamo līdzjutēs lolojot lielas cerības tikai palielinājas piedienu spēlētāji, jo Daugaviņš pēc pārreiz no NHL uz KHL bija zaudējis līdera pārliecību un ož uz vārtu gūšanu. Daugaviņš, es vienkārši gribēju spēlēt hokeju, zināja, ka tas NHL lokauts kaut kad beigsies. Dinamo nebija sapņu vieta, jo zināja, ka gan arī skatrā spēlē būs zaudējums. Spēlēt arī ne Rīga tā gan ir cita lieta, tu vari zaudēt, bet tādas emocijas nekur neiegūsi. Pēc lokauta Kaspars atgriezās Otovas senators sastāvā, taču Marta nogalē tika izliks nesargāto spēlētājs sarakstā, procesā viņu līgumu pārņemot Bostonas brūņas organizācijai. Esmu priecīgs, ka mani savāca Bostonu un ļoti spēcīgs klubs. Tāpat būs jācīnās par vietu sastāvā, tāpat būs ļoti daudz melnais darbs jādara, bet esmu priecīgs, ka esmu diezgan stiprā komandā ar iespēju tik play-offos. Kad Daugaviņa aizmainīja uz Bostonu, Džo Tortons bija pirmais, kas atnāca paspiest roku un pateica, labi, ka tu atbrauc uz mūsu komandu, savādāk tu būtu beigts. Bostonā Kaspars pamaturnīrā nospēlēja sešus mačus, kuros viņš izcēlās ar vienu rezultatīvu piespēli, to izdarot pret savu bijušo klubu Otovas senators. Spēlēšana līdzās Jāgram radīja savus izaicinājumus, jo trenera norādījumi bieži vien bija pretrunā ar Jāgra individuālo stilu un taktiku. Radot nenoteiktības sajūtu uz ledus, navigācija šajā dinamikā Daug uzdevums, jo viņš cīnījās ar treneru norādījumu ievērošanu, vienlaikus pielāgojoties jāgra pieejai laukumā, lai gan tā varētu būt bijusi izaicinoši pieredze. Kaspars neapšaubām guva nenovērtējumas atziņas, griežot ledu kopā ar tik leģendāru hokeja tēlu. Kopā ar Bruins Daugaviņam izdevās sasniegt Stenlie kausa finālu, tajā ar divi pret četri piekāpjoties Čikāgas Blackhawks komandai. Pirmā NHL fināla spēle. Trešā papildlaika vidū Daugaviņš saņem piespēlu vārtu priekšā no Tylera Segina, kur Čikāgas aizsargs Džonīs Odūja ienirstot ar nūju aizsniedzās līdz Daugaviņam, patraucējot raidīt ripu vārtos. Es uzņemos vainu par to, man vajadzēja iemest un nodrošināt komandai uzvaru. Tajā epizodē izdarīju visu, ko gribēju. Izņemot pašu metienu, mani paklupināja un es metienu brīdī nokritu, netrāpot par ripu. Daugaviņam tā tiešām bija vienreizēja iespēja. Tomēr dažādi faktori, to starp pārliecības trūkums par viņa spējām tajā gadā veicināja izaicinājumu pilnu periodu. Viņa snīgums Rīgā neizvērtās tā, kā viņš bija cerējis, plus Kaspars tika aizmainīts no Otovas uz citu komandu. Pēc finālu Daugaviņš izturēja vētrainus mēnešus. Cīnoties ar neziņu un šaubām, galu galā viņš sasniedz galveno atziņu. Atzīsto, ka kavēšanās pie pagātnes neveiksmēm var tikai kavēt viņa progresu. Amerikas un Kanādas hokeja sīvās konkurences apstākļos panākumi ir vissvarīgākie. Uzvara paver durvis uz iespējām un nodrošina savu pozīciju nākotnē. Un otrādi paklūpot var ātri aizklapēt durvis ciet uz visiem laikiem. Pēc finālu Daugaviņš saņēma vienvirzienu līgumu piedāvājumu no Floridas. Taču tā nosacījumi bija diezgan mūsinoši, atstājot Kasparu nenoteiktības stāvoklī. Domās, viņš atradās uz sliekšņa, nezinot, vai spēlēs NHL vai pārsvarā Amerikas hokeja līgā. 2013. gada rudenī.
Ukraini Kaspars noslēdz līgumu ar Šveicas hokeja līgas klubu Ženēvas servēt. Daugoviņš kļuva par pirmo latvieti, kas iegūš Špenglera kausu. Finālā ar 5 par 3 apspēlējot Maskavas CSK, turklāt arī tika iekļauts turnīra simboliskajā izlasē, kā arī ar 7 punktiem bija otrs rezultatīvākais spēlētājs turnīrā. Sezonu uzprocēs noslēdza kā Šveicas līgas ceturtais rezultatīvākais spēlētājs. Savukārt izslēgšanas kārtā 10 spēlējas atzīmējās ar 13 5 plus 8 punktiem, kas bija pārliecinoši labākais rādītājs komandā. Ženēvas vienība sasniedza līgas pusfināli, kur sērijā 3 pret 4 pie kāpās Ronalda Tieniņa pārstāvētājai Cīrihes Lajens. Pirms sezonas Daugaviņš devās uz Šveicu ar skaidru nolūku reanimēt karjeru un ātri atgriezties Ziemeļamerikā, atjaunojot aizraušanos pret spēlu un pārliecību uz ledus Kaspars no jaunu iegrimu hokejā. Pēc auglīgas sezonas Šveicai Daugaviņam tika piedāvāta vēl viena iespēja pieteikt savu zīmi NHL, tomēr no jauna atklājas savu mīlestību pret spēli un atradas piepildījumu spēlējot Ženēvā. Viņš galu galā izvēlējās palikt Eiropā, kas ir krasts kontrasts ar ierobežotu ledus laiku un aizsardzības panākumiem, ar kuriem Kaspars saskarās nacionālajā hokeja līgā. Florida piedāvāja būtiskāku līgumu un nodrošinot Daugaviņam trešās vai ceturtās maiņas spēlētāju lomu. Tomēr Daugaviņš saprata, ka 25 gadu vecumā laiks stikšķ. Floridā noteikot komandas pārbūvē negaidīt iespēju radās Maskavas Dinamo. Atalgojums bija vilinoši mudinot Daugaviņu par prioritāti izvirzīt finansiālo stabilitāti. Pēc gadiem ilgas spēlēšanas par minimālo algu, īpaši AHL spēlēšanas laikos, kamēr sapnis par Stenlija kaus izcīnīšanu palika nepiepildīts. Spēlētājs guma ierinājuma ceļā, kas par prioritāti izvirzīgam personīgo piepildījumu gan finansiālo drošību. 2014. gada pavasarī Daugaviņš noslēdza divu gadu līgumu ar KHL klubu Maskavas Dinamo. 2014. 15. gada sezonu Daugaviņš ar 37 punktiem noslēdz kā komandas rezultatīvākais spēlētājs, taču jau nākamās sezonas ievadā Dinamo uzbrucēja ievietoja KHL atteikumu draftā un tiesības uz hokejistu pārņēma Habārovska Samur, kamēr KHL hokejas īsti nebija Daugaviņa iecienītākā virtuvē. Viņš mierinājuma guva Dinamo komandas pozitīvajā atmosfērā ģērptuvē. Tomēr viņš atzīst izaicinājumus, kur atdaugstās cerības no vadības, kas bieži vien pēc vienas zaudētas spēles izpaudās intensīvā pārbaudē emocionāli ietekmējot viņu. Vārdomājot Stingro pirmsezonas treniņa režīmu, Daugaviņš izvērījās atkārtot aplūkot šīs atmiņas personīgi apšaubot tik intensīvu treniņu nepieciešamību. Viņš pamanījās ilgoties pēc strukturētajām treniņu programām, kuras viņš piedzīvoja Ziemeļamerikā, kas lika viņam justies sagatavotākam un pārliecinātākam uz ledus. Neskatoties uz to, viņš atzīst, ka katram treneriem ir savas metodes un atzīst dažādu treniņu pieeju potenciālos ieguvumus. Neaizvadot Amur rindās nevienu spēli, pāras dienas vēlāk Aspars tika aizmainīts uz Nižņu Novgorodas torpēdo. Torpēdo rindās Kaspars kļuva par vienu no komandas vadošajiem spēlētājiem un pēc sezonas pagarināja līgumu ar komandu vēl uz diviem gadiem – Pēteris Skudra. Daugaviņš ir hokejists, kurš var nospēlēt ne pēc standartu un būt vārtus. Par ko liecina viņa rezultatīvais sniegums? Viņš ir viens no torpēdo komandas līderiem, tāpēc negribētos viņu zaudēt. No 2018. līdz 2020. gadam Daugaviņš spēlē Maskavas Spartak rindās. Kaspars 2019. 20. gada sezonu noslēdz ar 40 rezultavitātes punktiem, 19 vārtiem un 21 rezultatīvu piespēli. Nākamajā sezonā kā brīvais saģents spēlētājs pievienojās pa Doļskas Viķas vienībai. Tā sastāvā gūst to 49 punktus, 17 vārtus un 32 rezultatīvus piespēles. Daugaviņu ģimenē kā patīkamā kā pilsēta, kurā viņš pavadīja laiku Krievijā, atmiņai iespiedusies Nižņu Novgoroda. Šī pilsēta ar savu patīkamo atmosfēru un rosīgo apkārtni atstāja paliekoši iespaidu. Komandas gaisot nebija lieliska, bet organizācija Kasparam nodrošināja ērtu dzīvokli viesmīlīgā rajonā. Viss, ko vien varēja vēlēties, bija viegli pieejams, sākot ar kolatatīviem restorāniem un beidzot ar tādiem kultūras objektiem kā cirks un zooloģiskais dārs. 2021. gada vasarā Daugaviņš atgriezās Šveicas nacionālajā līgā un parakstīja divu gadu līgumu ar Berni. 34. regulārā čempionāta spēlēs Daugaviņš izcēlās ar 10 vārtiem un 15 rezultatīvām piespēlēm. Pēc aizvadītas viena sezona Šveicē Kaspars pameta Berni un 2022. gada augustā parakstīja līgumu ar Vācijas augstākās līgas klubu Izarolnas Rūsters. 55. pamaturnīra spēlēs viņš guva 21 vārtus un izdarīja 28 rezultatīvas piespēles, ar 49 punktiem kļūstot par komandas rezultatīvāko spēlētāju. Rūsters finišēja 13. pozīcijā, neiekļūstot izslēgšanas spēlēs, tomēr spēja saglabāt vietu augstākajā līgā. Līgums ar Bērni izrādījās sarežģīts un abās pusēs bija redzama neapmierinātība. Šveicē līgumu parasti garantēt un tie ietver ievērojums finansiālās saistības, kas vēl vairāk sarežģī situāciju. Pārējiet uz Vācijas hokeja, Daugaviņš nevarēja nevilkt paralēles ar AHL ziedu laikiem. Vācijas līga lepojas ar haotisku neparad
redzamu hokeju. Rezultāti bieži bija neskaidri, kur dominēja individuālās prasmes. Spēles stils sliecās uz agresīvāku stilu, dažkādi robežojoties ar netīru hokeju, tomēr lielā mērā atkarīgs no spēlētāja individuālās meistarības. Pielāgošanā šai vidē radīja zināmas nērtības, jo īpaši. Vēdojo ķīmi ir dažādas klases un spēles stila maiņas biedriem, tomēr apvienojot meistarības arsenālu ar prasmīgiem partneriem, kuriem bija augstāka līmeņa pieredze. Atšķirība bija uzreiz jūtama. Daugo viņa vīzija par hokeja līmeņiem un atalgojumu, lai gan KHL izceļas kā augstākā līga Eiropā. Šveices un Zviedrijas čempionātos arī lepojas ar elitas līmeni, pārsteidzoši, bet vidējais meistarības līmenis Šveices čempionātā. Nereti pārspēja KHL – kontinentālās hokeja līgas izslēgšanas spēlēs varētu cīnīties, ja kura Šveices līgas komanda. Taču runājot par finansiālo aspektu, svaris vārstās par labu KHL. Vēsturīs galgas Krievijā ir bijušas augstāks nekā Šveices līgā. Tomēr jaunākās tendences liecina par starpības samazināšanos. 2023. gada septembrī Kaspars Daugaviņš pievienojās Slovākijas ekstralīgas klubā Mihālovces Dukla.